Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, le docteur Dagadi. Aujourd'hui, on va parler euh, de pré-syndrome ou bien postérieur réversible encéphalopathie syndrome. Et on va essayer de détailler euh, son aspect radiologique. Donc, on commence par la définition. Donc, euh, syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, un syndrome clinico-radiologique qui est rare. Il est décrit la première fois en 1992 et mis en lumière par Hinch et Hall en 1987. Donc, symptomatologie clinique évocatrice, fait de crise convulsive, trouble de conscience, céphalée, trouble visuel, nos évolutions, difficile neurologique, foco. Concernant la fiche de pathologie, deux théories ont été élucidées. Donc, il, y a, il y a une théorie d'hyperperfusion et une théorie d'hypoperfusion. Pour la théorie d'hyperperfusion, là, il y a un problème d'autorégulation cérébrale suite aux variations aiguës de pression artérielle, ce qui cause rupture de barrière hémato-encéphalique, par la suite, extravasation euh, du liquide euh, des vaisseaux, ce qui cause l'odème vasogénique, et je dis bien l'odème vasogénique, mais pas cétotoxique. Pour les théories hypoperfusion, il, il y a une cytotoxicité, ce qui cause une dysfonction du cellule endothéliale, qui dit dysfonction du cellule endothéliale, dit rupture de barrière hémato-encéphalique, et par le même mécanisme. De, euh, là, on trouve une euh, odème vasogénique. Concernant les étiologies, là j'ai cité trois étiologies les plus fréquentes. Donc, on a l'HTA, surtout les crises hypertensives, pré-éclampsie et éclampsie chez la femme enceinte, et l'utilisation d'immunosuppresseur comme cyclosporine, cisplatine, tacrolimus et inhibiteur de VEGF. Concernant l'imagerie, PDM il est rarement utile dans le diagnostic de pré-syndrome parce qu'il est souvent normal. Parfois, on peut voir des hypodensités de tout territoire évocatrice, surtout du siège postérieur. L'IRM est les plus euh, performante en matière de l'imagerie cérébrale. Donc, là, la teinte il est souvent bilatérale et symétrique. Il touche la substance blanche. Parfois, le cortex peut être touché, mais c'est surtout la substance blanche. Donc, il prédomine dans la région postérieure, c'est-à-dire par le temps temporon occipital. Dans des cas graves, il peut toucher, comme j'ai déjà dit, euh, euh, les noyaux gris centraux, euh, le cervelet et le tronc cérébral. Donc, les séquences les plus performantes de le syndrome, c'est T2 et FLR. Ils vont être en hypersignal. En TA, il y a l'hyposignal. Et euh, la séquence de diffusion est très importante parce qu'il euh, nous montre les caractéristiques de l'odeur vasogénique. C'est pour ça que j'ai mentionné dans la vidéo pathologie l'odème vasogénique. Donc, donc l'odème vasogénique, sur les séquences de diffusion, il y a normal. Il est normal. Donc, il n'y a pas de restriction de diffusion. Parfois, il y a, au contraire, il est augmenté. Contrairement au dème cytotoxique qui marque l'ischémie, il y a une restriction de diffusion. Et l'ischémie, comme on va voir après, c'est une complication de pré-syndrome. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours réversible. Donc ici, ce sont des coupes axiales, les RM cérébrales, en séquence clair, qui montrent hypersignal bilatéral de substance blanche, et l'opoxypiton, pariton, temporon et fronton. Là, c'est une image, coupe axiale de l'IRM cérébral, en séquence clair, qui nous montre odème vasogénique de substance blanche bilatérale de l'opoxypiton. Concernant le tableau radiologique, donc il y a prédominance de, euh, de région postérieure, c'est-à-dire périto-occipitale. Euh, 
mais parfois, il y a le tableau radiologique holo-hémisphérique. C'est-à-dire qu'il y a autant vasogénie qui touche le lobe frontal, parital, occipital, mais qui confluent et qui donnent l'aspect d'une lésion étendue de ces trois, euh, aux ces trois lobes. Alors, pour le tableau radiologique avec prédominance frontale, là, on trouve aussi lésions qui touchent les autres lobes, euh, temporales, parietales, occipitales, mais qui sont non confluents. Il y a un tableau radiologique dit partiel, symétrique. Là, on peut trouver des lésions qui touchent euh, un seul côté ou bien asymétrique. Concernant les complications, il y a trois complications majeures. Donc, il y a une première chose, c'est l'ischémie cérébrale. Dans ce cas, on, on pratique l'image de diffusion, qui fait la différence entre les deux. Et on trouve une résurrection de diffusion, ça veut dire l'hypersignal, qui montre combien qui note l'odeur cytotoxique. Il faut compléter par l'enjuléré à la recherche des vasoconstructions qui sont réversibles. L'hémorragie cérébrale. Deuxième complication, rencontrée dans 5 à 17 des cas, peut manifester par des hémorragies ménagées ou bien des atomes intraparenchymateux. Et il y a des contextes cliniques assez particuliers. Il est rencontré en cas de halo-grève de la moelle, ou bien transplantation d'organes solides, ou bien chez les patients sous anticoagulants. Et le risque, il est corrélé à l'intensité de l'hypersignal en flair. Et troisième complication, c'est l'engagement cérébral. Et on le voit lorsqu'il y a un endème vasogénique très important. Concernant les diagnostics différenciés, on évoque en premier lieu le concéphalopathie multifocale progressive. Il y a ici un, aussi des contextes particuliers. Donc, deux contextes à garder en tête. Donc, l'immunodépression profonde chez les patients atteints d'infection rétrovirale. Et le premier virus responsable de cette entité est le virus John Kulmenham, qui touche des oligodendrocytes. Et la deuxième entité qu'il faut garder en tête, c'est le traitement par natalizumab. Euh, il est utilisé dans le traitement de deuxième attention des patients atteints de sclérose en plaques. Alors, les REM, euh, on trouve des lésions hyper intenses en T2 et hypo intenses en T1 et qui, touchent, en, euh, qui se trouvent en périventriculaire et atteint le subcortical. Alors, pour les lésions qui sont anciennes, on trouve une restriction de diffusion. Là, c'est une coupe axiale de l'IRM cérébral en séquence T2 qui montre un hyper signal de septembre blanche euh, à tenue euh, frontale, parietale et occipitale, qui est symétrique et bilatérale. Deuxième entité, on a l'ischémie cérébrale qui est postérieure. Hélas, il est caractérisé par le territoire vasculaire du système vertébral on peut avoir une atteinte de tronc cérébral et de cerveau. Comme on a déjà dit, euh, l'imagerie qui fait la différence, c'est la séquence de diffusion. Là, on trouve une restriction de diffusion en territoire de la terre cérébrale postérieure droit. Et une troisième entité que je vais citer, c'est gliomatose cérébrale. Là, c'est une infiltration des structures cérébrales par des cellules gliales. Et c'est très important qu'il doit toucher au moins de l'eau. Là, il y a une atteinte de substance blanche, parfois du cortex, et on trouve des noyaux euh, atteintes des noyaux de la base et thalamus. Spectroscopie et les caractéristiques est très important pour faire la différence. Donc, on trouve une diminution de N-acité aspartate, et augmentation du myon inositol. Pour la séquence T2 et Flair, ils sont identiques au syndrome de presse. Il y a une hyperintensité et hypointensité en TA. 
il y a une image à droite nous montre la séquence de deux avec hypersignal de substance blanche de l'autre temporal droit avec atteinte de noyau gris central. L'image à gauche nous montre une séquence flair avec hypersignal de substance blanche de l'ordre occipital et panétal avec atteinte de l'oblio basal. Aussi atteinte de cortex. Ici. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des remarques ou bien des questions, n'hésitez pas à le mentionner dans un commentaire. Et à la prochaine vidéo.